हेलो व्यूअर्स दिस इज एल्गो बांग्ला 29 आज के हम लोग देख बहुत चीज कोड फोर्सेस राउंड 935 डिवीजन 3 एर प्रॉब्लम नंबर सी एर सॉल्यूशन अच्छा এখানে যে একটা লম্বা প্রবলেম স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে সেটা একটু সুন্দর মত করে পড়ে নেবেন যে আলটিমেটলি প্রবলেম স্টেটমেন্টে কি বলতে চাইছে এই প্রবলেমটার জন্য আমাদের ইনপুট সেকশনে ফার্স্ট একটা টেস্ট কেস ইনপুট নেওয়া লাগবে টি এবং টেস্ট কেসের আন্ডারে আমাদের একটা ইন্টিজার নাম্বার এন ইনপুট হিসাবে নেওয়া লাগবে এটা নির্দেশ করবে হচ্ছে লেন্থ অফ দা স্ট্রিং অর্থাৎ একটা স্ট্রিং এর লেন্থটা নির্দেশ করবে এবং নেক্সট লাইনে একটা স্ট্রিং এ ইনপুট হিসাবে থাকবে ওকে আউটপুটে কি থাকবে ফর ইস টেস্ট কেস আউটপুট এ সিঙ্গেল নাম্বার আই আমাদের একটা সিঙ্গেল ইন্টিজার নাম্বার আই আউটপুট হিসাবে দেখাইতে হবে দা পজিশন অফ দা হাউস আফটার হু ইজ দা রোড শুড বি লেড অর্থাৎ যে বাড়িটার পরে একটা রোড বানানো হবে সেই বাড়িটার ইনডেক্স নাম্বার হচ্ছে আমাদের একটু আউটপুট করে দেখাইতে হবে ঠিক আছে আশা করি যে ইনপুট আউটপুট সেকশনটা क्लियर আমরা একটু প্রবলেম স্টেটমেন্টটা পড়লে আমাদের এই প্রবলেমটা বুঝতে रोडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडेडे
তাহলে রাইট সাইডের বাসিন্দারা হ্যাপি থাকবে ওকে এন দ্বারা কি বোঝা যাচ্ছে লেফট সাইডে যতগুলো বাসা আছে সবগুলো বাসার সংখ্যা কেন দ্বারা নির্দেশ করা হচ্ছে রাইট সাইডে যতগুলো বাসা আছে সবগুলো বাসাকে এন দ্বারা নির্দেশ করা হচ্ছে এন মানে একদম আবার টোটাল সকল বাসা না আর কি ঠিক আছে এবং এন বাই টু এটা যদি কোন দশ দশমিক সংখ্যা আসে যদি এন এর মান ধরেন তিনটা এখানে যেমন তিনটা বাসা আছে এ ওয়ান এ টু এবং এ আই তিনটা আছে থ্রি কে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি কত হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অর্ধেক মানুষ তো মানে দেড়টা মানুষ তো আর হ্যাপি থাকতে পারে না তাহলে এটাকে দুইটা ধরে নিতে হবে যদি দুইজন হ্যাপি থাকে দুইজন বাসিন্দা যদি হ্যাপি থাকে তাহলে হচ্ছে এই রাস্তা করা পসিবল এই পজিশনে ওদের হচ্ছে পসিবল না আশা করি যে বুঝতে পারছেন ওকে আমাদের কি করতে হবে ডিটারমাইন আপনার হুইস হাউস আই দ্য রোড শুড বি লেড ইন অর্ডার টু স্যাটিসফাই দ্য ডিসক্রাইব কন্ডিশন অ্যান্ড অ্যাজ ক্লোজ টু দ্য মিডিল অব দ্য ভিলেজ অ্যাজ পসিবল অর্থাৎ রাস্তাটা তো বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা করলে এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হওয়ার সম্ভাবনা আছে বিভিন্ন জায়গায় ধরলাম এখানে রাস্তা করলে কন্ডিশন স্যাটিসফাই হচ্ছে এখানে করলো কন্ডিশন স্যাটিসফাই হচ্ছে এখানে যদি একটা রাস্তা বানাই তাও কন্ডিশন স্যাটিসফাই হচ্ছে তাহলে আমরা কোন রাস্তাটা নেব যেটা হচ্ছে মিডিল এর সব থেকে ক্লোজ সেই রাস্তাটা আমরা নিব ঠিক আছে সেই ইন্ডেক্সটাই আমরা নিব যে মিডিল এর সব থেকে ক্লোজ মিডিল মানে কি টোটাল ইনপুট আমাদের কয়টা रास्ता कर मिडिल मिडिल माइनस आई वियोग जान सब मिनिमाम मिनिमाम ठीक है যদি আমরা এই জায়গায় যদি রাস্তা করতাম তাহলে বিয়োগ ফলের মান বড় হইতো আমরা যদি এই জায়গায় রাস্তা করতাম তাহলে মিডিলের থেকে বিয়োগ ফলের মান অবশ্যই কম হইতো তাহলে আমাদের একদম মিডিলের কাছাকাছি যে রাস্তাটা সেটা নিতে হবে অর্থাৎ গ্রামবাসী চাচ্ছে যে রাস্তাটা একদম মিডিল বরাবর হোক যদি একশো জন লোক থাকে তাহলে পঞ্চাশ বাম সাইডে থাকুক পঞ্চাশ জন রাইট সাইডে থাকুক এই জাতীয় একটা পজিশনে বাড়ি করতে চাচ্ছে আর রাস্তা করতে চাচ্ছে আশা করি যে বুঝতে পারছেন ইফ দেয়ার আর মাল্টিপল সুইটেবল পজিশন আই উইথ the minimum n by 2 minus i output the smaller one অর্থাৎ এই বিয়োগ ফলের মান যেটা ছোট হবে সেটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট করে দেখাইতে হবে আশা করি যে এটা বুঝতে পারছেন তারপরে যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কোনো সমস্যা নাই আমরা দুই একটা एग्जांपल এর সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করব আমাদের এখানে যে एग्जांपलটা দেওয়া আছে সেকেন্ড যে एग्जांपल एग्जांपलটা নিয়ে একটু আলোচনা করি আমাদের एग्जांपलে কি কি দেওয়া আছে n এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে 6 এবং হচ্ছে আমাদের একটা স্ট্রিং দেওয়া আছে স্ট্রিং এ কি কি আছে 0 1 আমি আরেকবার দেখে নি बर्णना मान भलो रास्ताने पजिशन जो रास्ता करते सकल कंडिशन सैटिस्फाई हो सब भलो पजिशन हमारा कारण की लेफ्ट सैडे हमारे तीन এবং রাইট সাইডে হচ্ছে তিনজন বাসিন্দা আছে এই পজিশনটা হচ্ছে সব থেকে বেস্ট পজিশন বাসা করার জন্য কিন্তু এই পজিশনে রাস্তা করা সম্ভব কিনা সেখানে কয়েকটা কন্ডিশন দেওয়া ছিল সেই কন্ডিশন গুলো আমাদের একটু মিলাই মিলাই দেখতে হবে যে এই পজিশনে রাস্তা করা সম্ভব কি না আচ্ছা ধরলাম আমরা এই পজিশনে রাস্তা করলাম ঠিক আছে এই পজিশনে রাস্তা করলাম তাহলে লেফট সাইডে কতগুলা বাসিন্দা আছে কোনো বাসিন্দা নাই জিরোটা রাইট সাইডে কতগুলা বাসিন্দা আছে রাইট সাইডে তো এন সংখ্যক অর্থাৎ ছয়টা বাসিন্দায় আছে তাদের মধ্যে কতজন হ্যাপি বাসিন্দা হ্যাপি বাসিন্দা মানে কি কতজন খুশি আছে রাইট সাইডে বাসা হয়ে এটা হচ্ছে লেফট সাইড এবং এটা হচ্ছে আমাদের রাইট সাইড তাহলে রাইট সাইডে কারা খুশি হবে আমি এখানে আরেকবার লিখে দিচ্ছি লেফটে যদি জিরো থাকে তারা হ্যাপি এবং রাইটে যদি ওয়ান থাকে তারা হ্যাপি তাহলে রাইট সাইডে কয়টা ওয়ান আছে এক দুই তিন চারটা তাহলে চারটা ওয়ান আছে তাহলে চারজন হ্যাপি বাসিন্দা আছে এখন এই যে পজিশনে আমরা বাসা রাস্তাটা করলাম এটা হচ্ছে জিরো পজিশন এই পজিশন রাস্তা করা কি আদৌ পসিবল কিনা পসিবল কখন হবে যে লেফট সাইডে যতগুলো আছে যে লেফট সাইডে তো কোনো কিছু নাই এখানে যদিও লেফট সাইডে যতগুলো বাসিন্দা আছে তাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম সংখ্যক কি থাকা লাগবে 
হ্যাপি থাকা লাগবে তাহলে леফট সাইডে বাসিন্দা কয়জন জিরো জন তাদের মধ্যে হ্যাপি আছে কয়জন জিরো জনই হ্যাপি আছে কোনো সমস্যা নাই তাহলে এটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করছে এখন রাইট সাইডে বাসিন্দা আছে কয়জন রাইট সাইডে বাসিন্দা আছে ভাই 6 জন এবং তাদের মধ্যে হ্যাপি আছে কতজন হ্যাপি আছে 4 জন অর্থাৎ এটার অর্ধেকের থেকে বেশি হ্যাপি থাকা লাগবে ম্যাক্সিমাম সংখ্যক এটার অর্ধেক কত 3 তাহলে 3 এর থেকে অবশ্যই 0 পজিশনে যদি আমরা একটা রাস্তা করি তাহলে এখানে সব কিছুই হ্যাপি হ্যাপি থাকছে আর কি সব কন্ডিশনের ক্ষেত্রে ঠিক আছে আমরা যদি এগুলা একটু রিমুভ করে দিই ধরলাম যে ভাই এবার আমরা রাস্তা করব এই পজিশনে এই পজিশনটা হচ্ছে 1 তম পজিশন এই পজিশনে আমরা রাস্তা করব এখন আমাদের দেখতে হবে যে леফট সাইডে আমাদের কতগুলো হ্যাপি বাসিন্দা আছে леফট সাইডে বাসিন্দা আছে ভাই একটা এবং леফট সাইডে কখন হ্যাপি হবে যদি 0 থাকে হ্যাঁ 0 আছে তাহলে একটা বাসিন্দা হ্যাপি আছে এবং রাইট সাইডে এটা হচ্ছে আমাদের леফট সাইড এটা রাইট সাইড রাইট সাইডে কতজন হ্যাপি আছে 1 2 3 4 4টা 1 4 জন হ্যাপি বাসিন্দা এখন леফট সাইডে টোটাল টোটাল কতগুলো বাসিন্দা আছে একজন বাসিন্দা আছে 1 ডিভাইডেড বাই 2 মানে কত আমাদের 1ই হবে এটা যে আমাদের ফ্লোর ভ্যালুটা সেটা নেওয়া লাগবে ঠিক আছে এটা 1ই হবে তাহলে এই 1 এর থেকে এই леফটের যে 1 সেটা কি বড় অথবা সমান কিনা হ্যাঁ সেটা বড় অথবা সমান সমান দেখতে পাচ্ছি এখানে 1 এখানে 1 তার মানে এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করছে রাইট সাইডে কতগুলো বাসিন্দা আছে টোটাল 5টা 5 জন বাসিন্দা আছে তাহলে ম্যাক্সিমাম হ্যাপি থাকা লাগবে 5 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে কত হবে 3 হবে মানে 2.5 মানে 3 ধরা লাগবে আমাদেরকে আমাদেরকে ফ্লোর ভ্যালুটা বের করা লাগবে 3 এখন 3 জন বাসিন্দা আছেন 3 এর থেকে কি 4 বড় যদি বড় হয় তাহলে হ্যাপি হবে 3 এর থেকে কি আর রাইট সাইডে যতগুলো বাসিন্দা আছে তার হ্যাপি বাসিন্দার সংখ্যা বেশি হ্যাঁ অর্থাৎ অর্ধেকের থেকে যদি হ্যাপি বাসিন্দার সংখ্যা বেশি হয় অর্ধেক যে বাসিন্দা টোটাল যে বাসিন্দা মনে করলাম যে টোটাল লোক সংখ্যা বসবাস করছে 100 জন তাদের মধ্যে হচ্ছে 51 জন হ্যাপি আছে তাহলে রাস্তা করা পসিবল 52 জন হ্যাপি আছে রাস্তা করা পসিবল 50 জন হ্যাপি আছে তাও রাস্তা করা পসিবল যদি বলি 49 জন হ্যাপি আছে লোক সংখ্যা 100 জন তাহলে কিন্তু রাস্তা করা পসিবল না অর্থাৎ আমাদের মোট কথা অর্ধেকের থেকে বেশি বাসিন্দা আমাদের হ্যাপি থাকা লাগবে তাহলে এই কন্ডিশন স্যাটিসফাই এটা আমাদের রাস্তা করা পসিবল হচ্ছে এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের তো আগে একটা आंसर ছিল 0 পরবর্তীতে आंसर চলে আসলো কত আর একটা आंसर স্টোর হলো হচ্ছে 1 এখন কথা হচ্ছে আমরা কোন आंसरটা নিব আমরা এগুলা একটু রিমুভ করে এগুলোর কাজ শেষ এই দুইটার মধ্যে 0 এবং 1 এর মধ্যে কোন आंसरটা আমরা নিব সেটার জন্য কিন্তু প্রশ্নে একটা সুন্দর আমাদের একটা প্রসেস দেওয়া আছে যে ইফ देयर আর মাল্টিপল সুইটেবল পজিশন আই যদি মাল্টিপল এই ধরনের পজিশন চলে আসে উইথ দা মিনিমাম n বাই 2 মাইনাস 1 আউটপুট দা স্মল আর 1 এই বিয়োগফলের মানটা যেটা সবথেকে কম হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের आंसर হবে ঠিক আছে তাহলে দেখি n বাই 2 মাইনাস i বের করতে বলছে এটা অ্যাবসলিউট ভ্যালুটা যেটা মিনিমাম হবে যেটা মিনিমাম হবে n এর মান কত 6 6 ডিভাইডেড বাই 2 মানে কত আচ্ছা আমি লিখি 6 ডিভাইডেড বাই 2 মাইনাস i এর মান হচ্ছে 0 তাহলে এটার অ্যাবসলিউট ভ্যালু কত হবে 3 আর একটা কত আসছে এই ফার্স্ট এরটার জন্য 3 সেকেন্ডার জন্য কত হবে 6 ডিভাইডেড বাই 2 মাইনাস হচ্ছে 1 তাহলে 3 माइनस वन माने को तो टू तो ले कुंटा सोटो थ्री सोटो ना टू सोटो अब उसे टू सोटो टू कुंटा जोनो सोटो है इसे इटा जोनो वन है जोनो तो ले आंसर किन्तु एको ना हमारे को तो चला जाए आंसर चला जाए वन आंसर चला जाए बहुत अच्छा हमारे वन और तब जेटा शब्द के मीडियल थे के कासा कासे हम लोगों ने बुस्ते पार बो আমাদের মিডল কোথায় আমাদের মিডল হচ্ছে এখানে তাহলে মিডলে কাঁচা কাঁচা কোনটা অবশ্যই এই পজিশনটা মিডলে কাঁচা কাঁচা তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের আউটপুট আশা করি যে বুঝতে পারছেন যে আমাদের প্রসেসগুলো আসলে আলটিমেটলি কিভাবে কাজ করছে তাহলে आंसर কিন্তু এখন আমাদের বর্তমানে আছে 1 এক নাম্বার পজিশন এখন আমরা যদি রাস্তাটা আরো একটু আগায় নিয়ে আসি যে এই পজিশনে আমরা একটা রাস্তা করব তাহলে এটা কি সম্ভব কিনা এটা দুই নাম্বার পজিশন তাহলে এখন আমাদের দেখতে হবে যে ভাই леফট সাইডে কতজন হ্যাপি আছে леফট সাইডে হ্যাপি আছে একজন এবং রাইট সাইডে কতজন হ্যাপি আছে রাইট সাইডে 1 2 3 তিন জন হ্যাপি আছে এখন леফট সাইডে টোটাল বাসিন্দা কয়জন দুই জন দুই কে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি অর্থাৎ একজনের থেকে বেশি মানুষ হ্যাপি অথবা হ্যাপি হওয়া লাগবে তাহলে l এর মান কি এক এর থেকে বড় অথবা সমান হ্যাঁ সমান তাহলে এটা আমাদের পসিবল রাইট সাইডে টোটাল বাসিন্দা কয়জন ভাই 4 জন 4 কে যদি দুই দ্বারা অর্থাৎ অর্ধেক বাসিন্দা কয়জন অর্ধেক 4 এর অর্ধেক 2 জন 2 এর থেকে কি r এর মান বড় অথবা সমান হ্যাঁ বড় 2 এর থেকে r এর মান 3 বড় তাহলে এই কন্ডিশনও স্যাটিসফাই হচ্ছে তাহলে আমাদের আরো একটা आंसर চলে আসলো ভাই आंसर হচ্ছে এখন আমাদের 2 
যে অ্যানসার টু হচ্ছে আমাদের বর্তমান অ্যানসার যে দুই নম্বর পজিশন যদি রাস্তা করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের পসিবল হচ্ছে তাহলে এখন বর্তমান অ্যান্সার হচ্ছে টু এভাবে আর কি প্রসেসটা চলতে থাকবে প্রতি ক্ষেত্রে যে পরবর্তী স্টেপে যদি আমরা তিন নম্বর পজিশনে রাস্তা করে এটা কি স্যাটিসফাই হচ্ছে কিনা সেটা মিডিলে কাছাকাছি হচ্ছে কিনা এভাবে এভাবে আর কি চলতে থাকবে আশা করি যে বুঝতে পারছেন যে এটা আমরা কিভাবে সলিউশন অ্যাপ্রোচের দিকে আগাবো তাহলে এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা জাস্ট প্রিফিক্স সামের হেল্পটা নিতে পারি আমাদের প্রিফিক্স সাম এফআই এক্স প্রিফিক্স সাম বের করতে হবে প্রতিটা স্টেপের ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো কারণ এই জাতীয় একটা স্টিং দেওয়া আছে তাহলে এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে প্রিফিক্স সামটা কিভাবে কাজ করবে যদি আমরা প্রিফিক্স সামটা একটু বের করি তাহলে এই পজিশনে প্রিফিক্স সাম জিরো এটা ওয়ান এটা ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা এটাও টু এটা থ্রি এটা ফোর এটা হচ্ছে ফোর তাহলে এইভাবে আমাদের প্রিফিক্স সাম এটা হচ্ছে প্রিফিক্স সামের এরেটা বের হলো তাহলে প্রিফিক্স সামটা এখন বের করলাম মনে করলাম যে আমরা একটা রাস্তা নির্মাণ করব এই পজিশনে এখন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তো আমাদের লুপ চালায় জিরো আর ওয়ান কাউন্ট করা সম্ভব না যে এই পাশে কয়টা জিরো আছে কয়টা ওয়ান আছে হাবি যাবি এইসব তো বের করা সম্ভব না তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের জাস্ট প্রিফিক্স সামের হেল্প নিলে কিন্তু খুব সহজে হয়ে যাচ্ছে যে এখানে পজিশন কত যে এই পজিশনে কতগুলো আমাদের ওয়ান আছে যে এই পজিশনে এটা কয় নাম্বার পজিশন এটা জিরো এটা ওয়ান এটা টু এটা তিন নাম্বার পজিশন তাহলে পজিশন তিন লেফট সাইডে আমরা কতগুলো লেফট লেফট সাইডে কতগুলো জিরো আছে সেটা বের করার পদ্ধতি কি যে লেফট সাইড এর যে পজিশনটা যে পজিশনে আমরা রাস্তা বানাচ্ছি কয় নাম্বার পজিশন তিন নম্বর পজিশন তিন নম্বর পজিশন থেকে তিন নম্বর পজিশনের পূর্বে যতগুলো ওয়ান আছে সবগুলো যদি বাদ দিতে পারি তাহলে তো আমরা জিরো পাবো তাহলে তিন নম্বর পজিশনের আগে কতগুলো ওয়ান আছে আমরা এমনি চোখ দিয়ে দেখে বুঝতে পারছি যে একটা ওয়ান আছে কিন্তু আমরা প্রিফিক্স সাইড এর সাহায্যে যদি তিন নম্বর পজিশনটা নিই তিন নম্বর পজিশনে মান ওয়ান তাহলে ওয়ান বাদ দিলে দুইটা তাহলে দুইটা জিরো আছে এটা বের হয়ে আসবে ঠিক আছে এখন রাইট সাইডে রাইট সাইডে কতগুলো আমাদের রাইট সাইডে কি বের করা লাগবে ওয়ান বের করা লাগবে তাহলে প্রিফিক্স সামে তো জাস্ট ওয়ান এর ক্যালকুলেশনটা যোগ হয়েছে দেখেন এক দুই তিন চারটা ওয়ান এবং লাস্টে ভ্যালু কিন্তু চার তাহলে প্রিফিক্স সামে প্রিফিক্স সামে লাস্টের যে পজিশনটা সেটার থেকে আমাদের বাদ যাবে কোনটা সেটার থেকে বাদ যাবে যে লেফট সাইডে আমাদের যতগুলো ওয়ান ছিল লেফট সাইডে ওয়ান ছিল কিন্তু এই যে আমরা কিন্তু আগে বের করছি একটা ওয়ান ছিল লেফট সাইড থেকে একটা ওয়ান বাদ যাবে যে টোটাল ওয়ান ভাই চারটা লেফট সাইড এর মধ্যে কয়টা ওয়ান পড়ছে একটা ওয়ান পড়ছে তাহলে চার মাইনাস এক মানে তিনটা দেখেন তিনটায় কিন্তু ওয়ান আছে এক দুই তিনটা এখন তারপরে আমরা ওই প্রসেসে ক্যালকুলেশন করব যে লেফট সাইড অর্থাৎ আমাদের লেফট সাইড এর যে টোটাল যে ইলিমেন্ট লেফট সাইড এর টোটাল ইলিমেন্ট কয়টা আইটা যেহেতু আয়তম পজিশনে আমরা রাস্তা করছি আইটা ইলিমেন্ট তাহলে আয়ের মানটা এটা এটা কি হবে এটার থেকে আমাদের লেফট এর মানটা বড় হওয়া লাগবে বড় অথবা সমান হওয়া লাগবে অথবা আয়ের থেকে কি হওয়া লাগবে টু গুণন লেফট যে টু যদি আর আরে গুণ করে দিই সেম অ্যাজ এই পজিশনে এখানে কতগুলো এলিমেন্ট আছে রাইট সাইডে কতগুলো এলিমেন্ট আছে রাইট সাইডে আমাদের এলিমেন্ট সংখ্যা হচ্ছে এন মাইনাস আই এন মাইনাস আই কেন টোটাল এলিমেন্ট হচ্ছে এন টা তার মধ্যে লেফট সাইডে পড়ছে আই সংখ্যক এলিমেন্ট তাহলে এন মাইনাস আই সংখ্যক এলিমেন্ট আছে রাইট সাইডে এটা ডিভাইডেড বাই টু এটার থেকে আমাদের রাইট সাইড এর এলিমেন্ট সংখ্যা বেশি হওয়া লাগবে তার মানে কি এন মাইনাস আই এটার থেকে আমাদের রাইট সাইড এর এলিমেন্ট টু গুণন রাইট হবে আর কি ঠিক আছে এই দুইটা কন্ডিশন অর্থাৎ এই কন্ডিশন এবং এই কন্ডিশন দুইটা যদি স্যাটিসফাই হয় দেন হচ্ছে আমাদের একটা কন্ডিশনে প্রবেশ করবে যে কন্ডিশনটা কি চেক করবে যে এন মাইনাস টু মাইনাস আই এটা যে অ্যাবসলুট ভ্যালুটা কোনটার অ্যাবসলুট ভ্যালু কম যদি একাধিক অ্যান্সার চলে আসে যেটার অ্যাবসলুট ভ্যালু কম সেটার হচ্ছে আইটা আমাদের আউটপুট করে দেখাই থাকে এভাবে একদম স্টিং এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই প্রসেসটা টোটালটা চলবে আশা করি যে বুঝতে পারছেন অনেক কমপ্লেক্স মনে হইতে পারে কমপ্লেক্স করার কিছু নাই জাস্ট হচ্ছে আমাদের একটু বুঝলেই হবে যে আপনারা যদি বুঝে না থাকেন অবশ্যই ভিডিওটা এই যে ব্ল্যাক বোর্ড থেকে যে জায়গা থেকে শুরু করছে এটা আর একবার দেখে নেবেন আমরা সরাসরি কোর্ডে আসব আমরা কোর্ডে চলে আসছি কোর্ডে আমরা কি করছি ফার্স্টে হচ্ছে একটা টেস্ট কেস ইনপুট নিলাম টি দেন টেস্ট কেস এর আন্ডারে একটা ইন্টিজার নাম্বার এন ইনপুট নিলাম এটা নির্দেশ করবে হচ্ছে স্টিং এর সাইজ দেন হচ্ছে স্টিং টা ইনপুট নিলাম দেন প্রিফিক্স সামটা স্টোর করার জন্য প্রিফিক্স সাম নামে একটা ভেক্টর ডিক্লেয়ার করছি এবং সেটার ফার্স্ট এলিমেন্ট জিরো রাখছি এবং প্রিফিক্স সামে ওয়ান থেকে স্টোর করা শুরু করছি এবং লুপের সাহায্যে সেটা প্রিফিক্স আই এবং স্টিং এর যে এলিমেন্টটা আছে আই তম যে এলিমেন্ট আছে সেটা যোগ করছে এব
ডিক্লেয়ার করছি সেটার মধ্যে -1 ইনস্টল করছি ইনিশিয়ালি এবং একটা লুপ চালালাম যেটা 0 থেকে n পর্যন্ত চলবে এবং লেফট সাইডে এই প্রসেসগুলো অবশ্যই আমি দেখালাম ব্ল্যাক বোর্ডে যে এটা কিভাবে কাজ করছে যে আইটেম পজিশনে যদি রাস্তা করি যে আইটেম পজিশনের পূর্বে কতগুলো আমাদের 0 আছে সেটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব আইটেম i থেকে তার মধ্যে আইটেম পজিশনের মধ্যে যতগুলো 1 আছে 1 এর সংখ্যা বাদ দিলে আমাদের চলে আসবে এবং রাইট সাইডে কতগুলো আছে 1 আছে এবং লাস্টে যেটা আছে প্রিফিক্স আমাদের লাস্টে আছে সেটা থেকে আইটেম পজিশন পর্যন্ত যতগুলো 1 ছিল সেই 1 এর সংখ্যা বাদ দিলে আমরা রাইট সাইডে যতগুলো 1 আছে সেটা আমরা পাবো দেন 2 cos লেফটের মান যদি i এর থেকে বড় অথবা সমান হয় এবং 2 cos রাইটের মান যদি n মাইনাস i এর থেকে বড় অথবা সমান হয় তাহলে এর ভিতরে প্রবেশ করবে এবং এটা যদি ফার্স্ট প্রথম অবস্থায় প্রবেশ করে অর্থাৎ आंसर इक्वल टू 0 অর্থাৎ মাল্টিপল आंसर এখনো আসে নাই প্রথমবারই প্রবেশ করছে তাহলে आंसर इक्वल टू সরাসরি i যদি দ্বিতীয়বার যখন আসবে এই কন্ডিশনটা চেক হবে না এই কন্ডিশনটা চেক হবে এখানে কি চেক হচ্ছে এই জিনিসটা চেক হচ্ছে যে n 2 i এটা কোনটা ছোট সেটা চেক হচ্ছে যে n 2 i যদি দুই দ্বারা গুণ করে দেই তাহলে কি হবে n 2i এই জিনিসটা করা হয়েছে যে n 2i ঠিক আছে যে ফ্লোর সিলিং এসে ভ্যালু নিয়ে ঝামেলা না করার কারণে n 2i এটা করা হলো এখন প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাবসলিউট ভ্যালু অর্থাৎ নেগেটিভ থাকলে সেটা পজিটিভ হবে কোনটা ছোট সেটা বের করা হচ্ছে যে n এর মান ধরেন 6 তাহলে 6 2 i ইনিশিয়ালি आंसर এর মধ্যে ধরেন 0 আছে তাহলে 6 0 মানে কত 6 পরবর্তীতে i এর মান ধরেন 1 i এর মান ধরেন 1 হলো তাহলে 6 2 মানে কত 4 তাহলে কোনটা বড় হচ্ছে এটা কি বড় হচ্ছে নাকি যে এটা কি বড় হচ্ছে নাকি 6 যে 4 এর থেকে কি 6 বড় হচ্ছে হ্যাঁ বড় হচ্ছে তাহলে आंसर কোনটার মধ্যে আছে आंसर আছে যেটা ছোট সেটার মধ্যে 4 এর মধ্যে তাহলে আমাদের आंसर এর মধ্যে কিন্তু i স্টোর হয়ে যাচ্ছে এখানে ওকে आंसर এর মধ্যে আমি যদি এখানে টু মোসে দেওয়ার চেষ্টা করি आंसर এর মধ্যে কিন্তু আমাদের i স্টোর হয়ে যাচ্ছে এবং ফাইনালি आंसरটা আমরা আউটপুট করে দিছি আশা করি যে বুঝতে পারছেন তারপরও যদি কারো কোনো জায়গায় কোনো অংশে কোনো রকমে বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর যারা আমাদের ভিডিও নতুন দেখছেন এবং যারা আমাদের পুরনো ভিউয়ার্স আছেন কিন্তু আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন না অবশ্যই ভিডিওগুলো সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন আমরা চাচ্ছি আমাদের চ্যানেলটাকে খুব তাড়াতাড়ি অনেক মানুষের কাছে রিচ করাইতে সে কারণে আপনারা একটু শেয়ার আমাদের আমাদেরকে আরো মোটিভেটেড করবে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল বানানোর জন্য আমাদের অনেকগুলো ভিডিও টিউটোরিয়াল আমাদের ইউটিউবে অলরেডি अवेलेबल আছে আমি যদি একবার দেখাই দিতে চাই যে কি কি ভিডিও अवेलेबल আছে আর জাস্ট ইউটিউবে যাবেন অথবা যে কোনো ব্রাউজারে গিয়ে সার্চ করবেন এলগো বাংলা 29 আমি আমাদের চ্যানেলে যাচ্ছি সরাসরি দেখবেন যে অলরেডি আমার 302 টা ভিডিও আপলোড করা আছে এবং অনেকগুলো প্লেলিস্ট আছে যেমন সিপিইউ শেডিউলিং অ্যালগরিদম তারপর হচ্ছে সেটআপ এবং অ্যাক্টিভেশনের কিছু প্রসেস দেখানো আছে তারপর আমরা যে কনটেন্টস গুলো অলরেডি নিয়েছি সেগুলো আছে মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট এর প্লেলিস্ট আছে থিওরি অফ স্ট্যাটিস্টিক্স এর প্লেলিস্ট আছে অর্থাৎ এফ ডিস্ট্রিবিউশন টি ডিস্ট্রিবিউশন কাইডি কাই স্কয়ার ডিস্ট্রিবিউশন এগুলো টোটাল প্রসেসটা দেখানো আছে কম্পিউটার আর্কিটেকচারের কিছু ভিডিও আছে আমাদের তারপর হচ্ছে এমএস ওয়ার্ড এর কমপ্লিট প্লেলিস্ট আছে সি প্রোগ্রামিং এর প্লেলিস্ট আছে সি প্লাস প্লাস এর কমপ্লিট প্লেলিস্ট আছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্লেলিস্ট আছে তারপর হচ্ছে এইচটিএল এর সম্পূর্ণ প্লেলিস্ট আছে বেসিক টু অ্যাডভান্স সি প্রোগ্রামিং এর প্লেলিস্ট আছে নিউমেরিক্যাল মেথডস এর প্লেলিস্ট আছে বাইসেকশন নিউটন এর অফসাইল রেগুলার ফলস এই সব মেথড তারপর কোড ফোর্স এর সলিউশন এর তো প্লেলিস্ট আছে শর্টিং অ্যালগরিদম যতগুলো শর্টিং অ্যালগরিদম আছে সবগুলো নিয়ে আমাদের একটা প্লেলিস্ট তৈরি করা আছে অবশ্যই যারা এখনো আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই আমাদেরকে সাপোর্ট করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন যেন আমরা আরো বেশি বেশি ভিডিও বানানোর মোটিভেট মোটিভেশন পাই আপনাদের থেকে ধন্যবাদ সবাইকে দিস ইজ অ্যালগো বাংলা 29 ধন্যবাদ